verso le amministrative, ospite in studio, come dicevamo nella prima edizione, per l'approfondimento politico in vista delle prossime elezioni di primavera, il candidato al sindaco di Trapani, Piero Savona. La prima scinnuta si sono aperti ieri alla chiesa del Purgatorio di Trapani, gli appuntamenti quaresimali che introducono alla Settimana Santa. Non solo 25, sono 250 gli studenti che saranno coinvolti nel progetto denominato non solo 25, cioè la rete per le pari opportunità che punta alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne. 100 anni di scautismo, ricorre oggi il centenario della Costituzione a Trapani del primo nucleo di scout. Questa sera celebrazione commessa vespertina alla Madonna di Lourdes. E poi per finire maggiore sicurezza, fischio d'inizio alle 15 per Trapani Latina, gara valevole per la ventinovesima giornata di Serie B. Calori, il mister De Granata chiede maggiore sicurezza. Questa sera invece la Balla Canestro Trapani disputerà l'amichevole contro la Fortitudo Bologna. Questi i titoli della seconda edizione del telegiornale, come eh, sapete abbiamo oh, dalla settimana scorsa avviato questa nuova tipologia di telegiornale nel fine settimana, in particolare il sabato, con l'ospite in studio prettamente eh, rivolto insomma, alle prossime elezioni amministrative ed è anche un altro modo che Telesud vuole eh, con, concedervi, concedere ai telespettatori per meglio conoscere e meglio approfondire non solo le tematiche eh, politico-elettorali ma soprattutto proprio i singoli i candidati a sindaco. Oggi abbiamo prima annunciato nei titoli e con noi in studio Pietro Savona che ringrazio Buongiorno, per a voi. essere con noi fino a quest'ora del primo pomeriggio. Piero Savona lo conosciamo un po' meglio, alcuni dati anagrafici, 58 anni, laureato in giurisprudenza, sposato, padre di due figli e attualmente il direttore generale dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari. Appunto lui si candida a sindaco per la città capoluogo, sindaco di Trapani. Subito una precisazione, eh, Savona, molti eh, so che le chiedono come mai si è laureato così tardi, insomma, perché è uno dei, dei, degli aspetti più forse sfiziosi. Sì, è una cosa di cui fra l'altro eh, mi piace anche dirla, perché io ho iniziato a lavorare subito, a 18 anni, non ho mai smesso di lavorare, quindi eh, poi mi sono sposato e quindi facendo tante cose eh, ho dovuto aspettare un, un attimo eh, di, di avere quantomeno 40 anni prima di laurearmi. Ma eh, ce l'abbiamo fatta e quindi è eh, un'altra cosa importante che, che ritengo di aver potuto realizzare nella mia vita. Quindi questo praticamente insomma, è uno dei eh, punti principali, insomma, una persona che lavora sin dalla giovane età e che continua a voler lavorare anche per il territorio. Lei fa politica veramente da quando era giovane, eh, in questa sua corsa verso la poltrona di Primo Cittadino a Trapani, da quali sigle è accompagnato Savona? Io intanto credo di poter rappresentare senza falsa presunzione e modestia la città in tutte le sue fasce sociali. E il mio lavoro, la mia esperienza mi porta a dire che conosco molto bene la città, soprattutto i quartieri dove c'è disagio, soprattutto le frazioni, ma non ultimo anche il centro storico dove peraltro sono nato e che conosco molto bene. Questo significa che nella mia vita mi sono sempre rapportato con tutte le... Le, le, le fasce sociali con tutta la città, con tutti gli ambiti della città che potrei benissimo rappresentare. E allora vediamo di entrare nel merito delle domande insomma, più uh, significative, più uh, inerenti appunto al suo programma, sicuramente con gli incontri che ha organizzato nel territorio, presso il, la sua la sede insomma, politica dove incontra appunto i cittadini, avrà sviluppato ed evidenziato una serie di esigenze. Le vogliamo condensare? Sì, intanto mi fa piacere aver eh, assieme ai miei amici e, e collaboratori eh, avviato un percorso di, di incontri eh, presso un luogo che abbiamo chiamato appositamente l'officina delle idee. E noi vogliamo realizzare una... Um, condividere il futuro di questa città, non eh, imporlo o proporlo eh, in, in termini del tutto teorici. Eh, Trapani ha bisogno della partecipazione dei cittadini, ha bisogno di riaprire il dialogo sulle questioni importanti della città che poi rappresentano lo sviluppo, che rappresentano eh, diciamo, l'assetto stesso della città eh, e in prospettiva anche le problematiche legate all'occupazione. Io dico che Trapani oggi ha bisogno di un momento di e di porre fine alle tante eh, liti, alle tante, agli, agli scontri che la politica negli ultimi periodi ha, 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 ha generato. E questi scontri continui fra fazioni, soprattutto eh, dico io all'interno del centrodestra, hanno fatto solo male a questa città. Ha bisogno di eh, discutere di più sulle idee, sulle proposte e meno sugli assetti e sugli accordi politici che poi lasciano il tempo che trovano. I cittadini sono stanchi di tutto questo. Eh, noi stiamo facendo questo lavoro capillare, proprio eh, quasi porta a porta per dire 
eh, ecco il nostro programma e il programma che abbiamo condiviso con i cittadini. Insomma, si punta alla coesione, come abbiamo capito. Adesso ci fermiamo per questa brevissima pausa pubblicitaria, riprendiamo con il candidato sindaco per Trapani, Piero Savona, tra pochissimo. Ci ritroviamo con il candidato sindaco per Trapani, Piero Savona, e subito eh, gli facciamo la domanda insomma, per cercare di snocciolare un po' meglio alcuni punti del suo programma. Città del turismo e della cultura, Savona, è uno dei punti principali, che significa? Ma significa che eh, dobbiamo passare dalla, dalla fase della, della dialettica fino a se stessa, eh, alla fase della proposta e, e delle cose concrete. Tutti da anni sentiamo dire che Trapani è una città votata al turismo, però poi tutto rimane eh, com'è e per anni non si è programmato a Trapani niente se non eh, in maniera estemporanea, magari slegata dalle, dalle questioni della, eh, del turismo. Trapani eh, città turistica per me significa che intanto bisogna riqualificare le zone eh, dove è, è, è possibile fare turismo ad altissimi livelli. Mi riferisco per esempio alla litorania Dante Alighieri dove bisogna veramente rivoluzionare tutto, tutto l'assetto di questa zona mi riferisco per esempio alla spiaggia di Marausa che è, è da troppo tempo è abbandonata a se stessa è un altro fiore all'occhiello per, per questa città quindi diciamo, da questo bisogna trarre l'insegnamento da quello che non si è fatto nel passato bisogna trarre insegnamento per poter invece puntare in maniera chiara e, e, e definitiva per lo sviluppo di, di questo e per eh, il resto non si può fare turismo senza puntare alla cultura. Eh, la cultura trapa è una città ricca di cultura sotto ogni punto di vista, però poi scopriamo che da ehm, circa 18 anni c'è un teatro all'interno del conservatorio musicale che non è stato eh, attivato per eh, inguria, basterebbero pochissimi eh, soldi per eh, dare alla città e quindi al, a un quartiere importante, fra l'altro eh, quello di, eh, di Fontanelle Milo, una struttura eh, bellissima, perché non si è fatto, lo lascio immaginare a voi. E poi una cosa eh, su cui voglio impegnarmi, eh, eh, io voglio realizzare in questa città tre musei, eh, altri, tutti importantissimi. Il Museo del Mare, tramite una città che si affaccia sul mare, che vive eh, la propria economia per secoli è basata sul mare, ebbene non ha un museo del mare e magari poi assistiamo a, a un reperto importante, la nave romana, che viene portata a Marsala perché negli anni non è stata trovata una collocazione decente. Un museo di arte contadina che secondo me va a, 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 diciamo, allocato nelle frazioni eh, eh, vicino Trapani e un, quel museo dei misteri per cui tanta, eh, tanto tempo molti concittadini hanno voluto dedicare nel passato, ci sono delle iniziative, ci sono, però concretizzare queste tre cose significa eh, rimettere Trapani al centro di una eh, idea di cultura eh, che, non, che è stata assente in questi anni Savona capisco che ha tante cose da voler dire ai nostri concittadini ai nostri telespettatori, deve essere un po' più veloce assolutamente sì. domanda, quindi, e poi proseguiamo con il telegiornale a proposito di servizi si parla da sempre insomma, da vent'anni almeno di servizi integrati Trapani ed Erice lei come la vede questa situazione? Io credo intanto che il ragionamento per eh, una eh, rivisitazione dei confini con la Trapani e Erice ma anche con Marsala eh, vada fatto in maniera veloce. E, e intanto la, la, la proposta che noi faremo già in programma è che alcuni, gestizi, eh, alcuni servizi che, eh, vanno gestiti assieme fra il comune di Trapani e di Erice. Mi riferisco per esempio al sistema dei trasporti perché è assurdo che eh, la domenica un, un cittadino, un turista che sbarca al porto per andare alla funivia eh, non trova nessun collegamento. I servizi, servizi cimiteriali perché anche eh, i, 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 i trapanesi possano trovare spazio e se vogliono realizzarsi una cappella o un sarcofago nel cimitero in costruzione ad Erice dove c'è previsto tanto spazio. Poi eh, per quanto riguarda i servizi noi forniremo per esempio sempre a proposito di questo aspetto un impianto di cremazione all'interno del cimitero comune dei Trapani che su questo c'è tanta attenzione e tanta sensibilità da parte di molti cittadini e poi una questione importante c'è un canile di circa 300 posti che seppure allocato in una zona abbastanza distante da Trapani può diventare un canile consortile da gestire assieme agli altri comuni bisogna cominciare a ragionare i, i, eh, oltre le mura i confini della propria città per rendere un servizio migliore ai cittadini anche contenendo i costi che attualmente non sempre sono oh, 
no, non sono possibili più da, da gestire. Tutto questo perché lo può realizzare lei Savone e non gli altri o un altro sindaco che dovesse vincere al posto suo? Ma io non, non, non ho la presunzione di dire che sono l'unico che può realizzare queste cose, non, 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 chi mi conosce sa che non, sicuramente non sono una persona arrogante. Dico che eh, eh, la politica in questi anni ha avuto l'opportunità di, di, di fare queste cose, non l'ha fatto, lo, le, le amministrazioni che, che ci hanno preceduto hanno lo, lavorato probabilmente su altri filoni, ma non hanno saputo, eh, su, per esempio per quanto riguarda la, la, la nettezza urbana, eh, realizzare quel minimo di raccolta differenziata per cui oggi il Comune di Trapani paga circa mezzo milione, mezzo milione di euro di sanzioni eh, per non aver raggiunto eh, questa quota. Eh, abbiamo oh, probabilmente eh, investito oh, risorse del Comune nel modo sbagliato, eh, io ho la, la, la maturità, eh, conosco bene la città, sono un cittadino che vive quotidianamente i, i problemi della città e quindi penso che potrò eh, assieme a una squadra che mi farò eh, affrontare e risolvere i problemi che, eh, che inserono nel mio programma. Non rimarranno parole ma diventeranno fatti concreti a favore dei miei concittadini. Bene, grazie Piero Savona, grazie a candidato a sindaco di Trava, intanto per essere stato con noi fino a quest'ora eh, all'interno del nostro eh, telegiornale. Avete capito, insomma, nelle settimane a venire, di volta in volta, ogni sabato avremo, sì, un candidato sindaco, o comunque altri referenti della verità politica e socio-economica del eh, territorio per farveli meglio conoscere da qua, insomma, alle elezioni. Rimaniamo nell'ambito delle prossime amministrative di primavera, ci sono gli ultimi ragionamenti e le ultime trattative in Corso corso in vista appunto delle amministrative del resto il tempo c'è tutto considerato che manca ancora la data del voto anche se prende corpo l'ipotesi del 4 giugno come giornata per le votazioni in Sicilia ma appunto è ancora tutto da confermare, solo un'ipotesi Partite e movimenti sono al lavoro per definire il quadro delle alleanze, la composizione delle liste dei candidati al Consiglio Comunale sia per Trapani che per Erice, ma come sapete mentre ad Erice la situazione appare ormai più fluida e quasi definitiva si attende in effetti soltanto l'ufficializzazione eh, nero su bianco quantomeno dell'accordo programmatico elettorale fra il centrodestra di Dalì e Marrocco a supporto del candidato sindaco dei socialisti Luigi Nacci a Trama invece tutto ruota attorno alla decisione rimandata ancora una volta quest'oggi alla decisione del senatore Antonio Dalì stamattina si diceva nei giorni scorsi dove mh, avrebbe potuto tenersi una conferenza stampa uh, attraverso la quale il senatore poteva ufficializzare la sua candidatura a sindaco di Trapani che invece è stata rimandata probabilmente alla settimana prossima o addirittura si pensa il prossimo martedì 14 marzo. A Trapani rimangono confermati i tre candidati, il primo l'abbiamo avuto qua accanto Bocanzi, Piero Savona e poi c'è l'avvocato Mimmo Fazio e anche l'avvocato Giuseppe Marascia. Ma i 5 Stelle sono il, eh, il vero dubbio, per ora insomma c'è molta attesa sulla, sulla loro decisione. Questi sono quasi al countdown per le cosiddette comunali. A Trapani ed Erice i pentastellati in effetti pare insomma che abbiano sin troppe autocandidature a cui badare, l'ipotesi di dare la possibilità <coughs> ai sostenitori del movimento e di esprimere la loro preferenza sui vari esponenti che si sono messi a disposizione sembra essere, del resto così prevede il, il partito del Movimento 5 Stelle, sembra essere la strada sulla quale nelle prossime settimane si concentreranno circolano diversi nomi, soprattutto quelli di donne e nel capoluogo c'è molta attesa, quindi aspettiamo questo per fare un po' il quadro della situazione, sia la decisione del senatore Dalì che quella che verrà fuori dal comparto 5 Stelle. Cambiamo totalmente pagina, eh, lo abbiamo menzionato prima, siamo in pieno eh, clima di eh, Settimana Santa e da ieri sera la prima scinnuta dei misteri a Trapani nella chiesa delle anime sante del Purgatorio. Quattro i gruppi protagonisti, vediamo. Quando mi sono inventato l'Unione delle Maestranze avevamo fatto dei regolamenti, regolamenti che prevedevano, perché allora... Nel 76 c'erano cinque bande musicali, non erano 20 bande musicali come oggi e, e avevamo stabilito che se le bande musicali non dovevano essere meno di 20 elementi e non più di 40. Per... Oggi abbiamo bande che superano abbondantemente le 100 unità. 100 unità, quindi l'equilibrio è saltato. E quando mi dicono centro storico, il centro storico va benissimo ma con una o due bande che suonano per dare il ritmo come si fa a transitare una via biscottai si allunga sempre di più la processione di più la gente si stanca, non la segue mentre che il centro storico va bene come avevo pensato io una banda a metà 
una banda di musica, giusto per dare il ritmo per la processione e poi si andava avanti. Naturalmente poi nelle vie principali si può spiegare tutto quello che ha uno e andare avanti. Questa alternanza chiamiamo è una riduzione drastica secondo me perché almeno una parte della via Fartella io la vedo non perché per una questione, è una questione che sulla via Fartella ti arriva mezza provincia di Trapani che in quelle ore si riversa sui lati e riesce a vederla tutta la processione perché salta da una parte all'altra e riesce a vederla tutta al centro storico è riservata soltanto alle addette ai lavori che è bellissima perché ha momenti entusiasmanti veramente per la, la processione al centro storico però una via di mezzo bisogna trovarla e da Trapani ci spostiamo a Paceco dove prende il via il progetto denominato Non Solo 25 che riguarda il coinvolgimento di circa 250 studenti in una rete di pari opportunità fra scuola e istituzioni. Vediamo il servizio. Sono 250 gli studenti che saranno coinvolti nel progetto Non Solo 25, la rete pari opportunità per la prevenzione e il contrasto della violenza alle donne. L'iniziativa ha preso il via ufficialmente nei locali della Scuola Media Pacelli di Paceco con la presentazione del progetto che mette insieme scuole e istituzioni. La rete è stata finanziata con 28 mila euro nell'ambito del bando per le iniziative educative previsto dal piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere del Dipartimento per le pari opportunità del Consiglio dei Ministri e coinvolge diverse scuole. Non solo 25, eh, è una rete interistituzionale e si pone l'obiettivo di sensibilizzare, di informare e formare docenti, genitori e studenti eh, sul tema della prevenzione dei fenomeni della violenza contro le donne. Quindi l'obiettivo è quello di sensibilizzare su questo tema ma anche di informare la comunità tutta su ciò che ogni territorio offre, come per esempio gli sportelli d'ascolto eh, o già esistenti che sono da implementare all'interno del progetto o eh, di nuova istituzione, di nuova gestione come quello di Erice. La UIL è coinvolta sia con la Confederazione che anche con l'ente di ricerca e, e, e formazione, l'IRASE. Noi abbiamo veramente spinto per questo progetto eh, perché riteniamo che è un progetto eh, che riesce, partendo dalla scuola, a coinvolgere l'intero territorio attraverso verso eh, ragazzini di tutte le età, insegnanti, genitori, istituzioni, è un progetto veramente importante per il contrasto eh, degli stereotipi di genere, che sono poi alla base della violenza sulle donne. E, riteniamo che eh, la, scuola, la scuola è il luogo più importante dove porre al centro dell'attenzione dell tutte le questioni che riguardano la libertà e i diritti delle donne, nella consapevolezza che tutte le volte che noi, eh, come dire, valorizziamo il ruolo di una donna nella società, in realtà facciamo un bene alla comunità tutta. È importante che passi un messaggio, i diritti delle donne sono anche i diritti di tutti. Il premio internazionale Efeso è stato assegnato al presidente del distretto della pesca di Mazzara del Vallo, Giovanni Tumbiolo. Il premio internazionale Efeso viene assegnato ogni anno alla persona che ha contribuito allo sviluppo dei rapporti euro-mediterranei. Quest'anno è stato conferito nel corso della manifestazione Impresa e Cultura Mediterraneo che ci unisce. Si è tenuta presso il Teatro Sanzio di Urbino ed è stata organizzata dall'Università degli Studi di Urbino e dalla Cisalpino Istituto Universitario di Milano con il patrocinio dell'Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo di Napoli di Prospettive Mediterranee. Il premio è stato consegnato dall'ambasciatore Mario Boffo al presidente del distretto della pesca Giovanni Tumbiolo. Il motivo della consegna del premio è per la contribuzione e il rafforzamento della cooperazione e la pace fra le sponde del Mediterraneo con la proposta del modello di sviluppo della Blue Economy che salvaguarda le risorse sia marine che terrestri. Tumbiolo ha voluto ringraziare la giuria e ha dedicato il premio ai bambini della Casba di Mazzara del Vallo, dove convivono le varie etnie e culture e dove si svolge da anni il Blue Sea Land, l'espo dei distretti agroalimentari del Mediterraneo. 
E ritorniamo a Trapani con questo servizio. Tresud si è occupata di questa vicenda diverse volte con apposti servizi nel telegiornale. Eppure anche oggi siamo costretti a ritornare su questa vicenda quasi con dispiacere perché insomma segnaliamo di servizi che non dimostrano certamente un vero e proprio concreto impegno verso quella che definiamo opera di sensibilizzazione ed anche segni distintivi della civiltà. Ci racconta tutto ma con amarezza Volli Cammarelli. Da più di un anno l'ascensore della biblioteca fardelliana è guasto. Questo disservizio più volte segnalatoci dai nostri tre spettatori non consente di poter fruire dei servizi per i quali è preposta la biblioteca ai disabili e alle persone anziane. Al riguardo è chiara la legge numero 13 dell'89 che stabilisce i termini e le modalità in cui deve essere garantita l'accessibilità ai vari ambienti con particolare attenzione ai luoghi pubblici. Per risolvere un problema ci è stato riferito dalla direttrice della biblioteca occorrono 5.800 euro che il Comune non ha disponibili. Riteniamo che un'amministrazione che non sia in grado di reperire una somma così irrisoria ci fa pensare che siamo davvero alla frutta. Lunedì prossimo Chiara Gamberale, scrittrice, sarà ad Erice per presentare il suo libro intitolato Qualcosa. L'incontro che è organizzato dall'Istituto Alberghiero di Erice in collaborazione con la libreria Galli è in programma alle 17 al Teatro Gebel Ahmed. Di mattina invece la scrittrice Chiara Gamberale incontrerà gli studenti di tutte le scuole del territorio presso l'Aula Magna, sempre dell'Istituto Alberghiero in via Barresi, in eh, Contrada Casa Santa, appunto ad Erice. Oggi ricorre il centenario della Costituzione a Trapani del primo nucleo di scout. Questa sera una celebrazione speciale con Messa Vespertina alla Madonna di Lourdes. Proprio il 4 marzo del 1917 con Trapani che vede il primo nucleo di scout prendere ufficialmente, ufficialmente posizione qui in città. Sì, e anche se qualche anno prima uh, c'erano già stati degli avvenimenti di, di gruppo e un nostro ragazzo di Trapani, il signor Veneroso Vito, ancora non maggiorenne, partecipò alla, alla, agli aiuti a Verona, a Verona dopo un bombardamento e poi è diventato scout del re e poi sicuramente dopo qualche anno la sezione di Trapani ha preso ufficialmente forma con tutte quelle autorità che allora si prodigavano per la gioventù. Vogliamo ricordarne qualcuno dei fondatori della sezione di Trapani? Sì, per esempio il dottor Manzo, che è ex sindaco, e poi Pucci, Giovanni Pucci, cavaliere Giovanni Pucci, che, di cui abbiamo ereditato la bandiera uh, del, dell'associazione. Lui era l'alfiere, il capogruppo e il capo di primo caporeparto di Trapani. Voi la celebrerete oggi pomeriggio con una, una messa? Con una messa a Madonna di Lourdes, tranquilla, tra i capi dell'Associazione della Federazione Scout Europa. E poi durante la fine di questi mesi faremo una mostra itinerante nelle scuole per far riconoscere lo scoutismo, senza tanti clamori, solo per conoscenza. E a proposito di libri, eh, domani verrà presentato nell'incantevole scenario del Teatro Garibaldi alle 17.30 eh, a Mazzara del Vallo il libro di Silvana Grasso intitolato Solo se c'è l'una, che è edito da Marsilio ed è candidato al premio Campiello. L'evento è organizzato dal Movimento Internazionale Donne e Poesia, sezione mediterranea di Mazzara del Vallo, con il patrocinio della, eh, del Comune stesso di Mazzara. Interverranno il sindaco Nicola Crisaldi e la professoressa Maria Pia San Martino che dialogherà con l'autrice, nonché Brian Randazzo, che eh, leggerà alcuni brani del romanzo. Sempre domani, dalle 15 alle 21, nella chiesa dell'Immecolatella, in via San Francesco d'Assisi, a Trapani, si terrà il primo festival internazionale su religione, tradizione e arte, che è organizzato dalla Chiesa Ortodossa Romena di Trapani. Abbiamo intervistato Miaela Nicolescu e padre Pietro Taraboi. Sarà una manifestazione organizzata della Chiesa Ortodossa Rumena, che la chiesa è situata in via San Francesco da Sissi, Trapani. Una manifestazione che parla della festa della donna, la nostra tradizione, con una mostra di quadri, un vernisaggio foto 
è una presentazione del porto nostro tradizionale, dei vestiti tradizionali, pure piatti tradizionali. Eppure una messa a Tedeum che sarà ufficializzata del padre Pietro, che è il nostro prete ortodosso. La donna in Romania non viene festeggiata un giorno all'anno, ma bensì una settimana. La donna viene festeggiata per una settimana, pure che la donna deve essere festeggiata ogni giorno, <ride> parlandoci. Noi teniamo di fare conosciuta la nostra tradizione, pure qua, perché siamo numerose donne che lavoriamo qua a Trapani, e, e teniamo di essere unite e fare conoscere alle donne italiane trapanese, in questo caso, la nostra tradizione. Un messaggio ovviamente religioso, profondo, spirituale, qual è il senso di, di questa manifestazione, di questo incontro? Che padre Pietro ringrazia a Dio per fare questa manifestazione, arrivare a questa, a questa manifestazione. Eh, ringraziamo alla Chiesa Cattolica per dare a questa opportunità di avere questo posto eh, santo per i nostri incontri religiosi. E ringraziamo al Eccellenza Isa, Vescovo Caninelli e a Monsignor Grucusu per l'amore che dimostra sui nostri confronti. Ringraziamo a tutti per questa opportunità che abbiamo la possibilità di trasmettere la nostra tradizione, la nostra religione a, a condividere con tutti che sono qua, italiani, trapanesi in questo caso. E andiamo alla chiusura, vi lascio lo sport, ma prima gli appuntamenti oggi eh, su Telesud alle 19.40 e poi alle 22.40 il consueto magazine che riassume un po' i fatti salienti della settimana che vi abbiamo raccontato nel telegiornale. Alle 20.30 invece poi domani alle 12.30 andrà in onda la rubrica televisiva Mondo Donna con ospite in studio la psicologa scolastica Emanuela Mazzara. Adesso vi eh, lascio oh, nelle mani, eh, nei racconti sapienti di Savania Renta e Fabio Tartamella per quanto riguarda lo sport. Arrivederci e grazie per essere stati con noi. Pagina sportiva del sabato dallo stadio provinciale, tra pochissimo il fischio d'inizio della ventinovesima giornata del campionato di Serie B, partita molto importante perché il Trapani affronta una sua diretta concorrente per la salvezza, parliamo del Latina, io ovviamente non sono solo e con me c'è Fabio Tartamella, insomma facciamo subito un, uh, diamo subito un'idea di quella che potrebbe essere la partita di oggi. L'incrocio del destino innanzitutto è beffardo come spesso accade nella vita, la duecentesima panchina di calori coincide con il minuto di silenzio che fra un po' vivremo per Tarcisi. Catanese a cui va ancora una volta il nostro pensiero. Dopodiché è uno spareggio salvezza, così va interpretato e quindi ci aspettiamo lacrime, sudore e sangue e soprattutto gioia alla fine. E anche i tifosi hanno necessità e voglia di salutare un grande tifoso, Carmelo Trapani, che si è spento proprio in questi giorni, per cui eh, i tifosi sono ovviamente divisi in questo grande dolore, da una parte quello per un loro compagno di tifo e dall'altra ovviamente per Tarcisio Catanese. E Calori però ha parlato ovviamente anche della partita, di cosa si aspetta, in realtà non si è sbilanciato moltissimo come sua consuetudine alla vigilia eh, della partita, però ehm, abbiamo parlato probabilmente anche molto di quelli che sono stati gli errori se ci sono stati nella partita scorsa, insomma quello che non bisogna ripetere. È chiaro che l'aspetto emotivo preminente è capire come la squadra abbia assorbito la sconfitta amarissima di martedì, bisogna rimettersi in carreggiata, cancellare quello che è successo e provare a conquistare i tre punti. Per fare questo abbiamo imparato che non possiamo conoscere prima le formazioni nel modulo da Calori, possiamo provare a indovinare che cosa accadrà, considerato che Casasola e Legittimo sono gli unici indisponibili, proviamo a indovinare, Pigliacelli in porta e poi abbiamo il solito 4-3-1-2, con Fazio, eh, direi Pagliarulo e Cresic, a sinistra potrebbe ritornare Rizzato, direi che la linea di centrocampo è ancora Colombatto, Barillà e, e Maracchi e, e poi dobbiamo fare una scommessa, potrei dire Coronado, Iallo e Citro, ma insomma vediamo se fra un po' verrà confermata questo tipo, se verrà confermato questo tipo di indizio. E ovviamente vediamo quello che ha detto Mister Calori in conferenza stampa. Il Latina è una squadra che gioca... Ultimamente sta giocando, parlando di numeri, un 3-4-2-1. Ha dei giocatori in ripartenza molto veloci, quindi bisogna stare attenti nelle giocate. È una squadra che è ben organizzata, 
che propone gioco, che ha un finalizzatore Corvia, che è un giocatore esperto per la categoria, che ha certe caratteristiche, due giocatori, tre giocatori bravi in uno contro uno che sono insigne, buon aiuto, e non mi sfugge il terzo, ma ce l'ho in testa, però non mi viene il nome. Però è una squadra che gioca, che gioca bene, che, che usa l'ampiezza e usa la rapidità. Quindi conoscendo questo è chiaro che eh, venendo qua noi dobbiamo usare il fattore campo su tutti i fronti. Bisogna crederci assolutamente che una cosa è fattibile ma ci vuole sempre una grande interpretazione, una grande partita perché troveremo una squadra che, ripeto, che è organizzata e che ha dei valori importanti. Quello di fare le condoglianze più sentite a Tarciso Catanese, insomma è un ragazzo che è un ex giocatore che ha perso la vita di giovane età, quindi a loro familiari gli mando un sincero auguri da parte mia ma anche da parte della squadra, della società, la condoglianza più viva possibile, penso che domani ci sia anche un minuto di raccoglimento giustamente perché è stato un allenatore del Trapani all'inizio, quindi è una cosa che, che mi sembra doveroso, il minimo che possa fare in, in rappresentanza di, della mia società. Per quanto riguarda i miei 200 partite, sì, è un traguardo, è l'ennesimo, eh, però ecco la cosa che, che premio, cre, premo, ci premo, premo molto di più è che che diventino ancora di più, ma soprattutto che si arrivi a questo obiettivo comune che è quello di, di salvare questa squadra. Andiamo allora a vedere questa ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Queste le partite. Entella Bari, Trapani Latina, Avellino Perugia, Terrenana Provercelli, Carpi Spezia, Ascoli Novara, Spal Pisa, Cesena Vicenza. E domenica alle 15 Brescia Verona, alle 17.30 Benevento Salernitana e poi il posticipo di lunedì sera alle 20.30 sarà quello tra Frosinone e Cittadella. Però eh, non solo calcio, anche pallacanestro perché questa sera alle 21 la pallacanestro Trapani affronterà una amichevole di prestigio così si suol dire con la Fortitudo Bologna oggi in conferenza stampa è intervenuto sia coach Ducarello ma anche coach Boniccioli, allora li ascoltiamo abbiamo conservato questa abitudine eh, quella di dare l'ultimo carico fisico sia in termini fisici sia in termini tecnici prima di una di una cavalcata che ci auguriamo più lunga possibile e quindi abbiamo avuto l'occasione di venire qui eh, adottando questa formula tra l'altro un po' originale per lo sport italiano, cioè siamo venuti con le famiglie, nel senso che diciamo, nel ritiro per campionato quello in cui imposti le basi della squadra è chiaro che il, il nucleo di lavoro deve essere ristretto esclusivamente a staff tecnico, medico e giocatori. Siccome questo non era, eh, diciamo, era soltanto un ritiro dove la fatica sarebbe stata molta in un momento della stagione, noi veniamo a tre vittorie consecutive, siamo quinti in classifica, quindi non, era, non, era, non è assolutamente nulla di punitivo e quindi era giusto eh, offrire ai giocatori la possibilità di venire in una città bella come questa eh, anche con le compagne, con i bambini e questo ha molto alleggerito il peso mentale del lavoro, nel senso che abbiamo fatto nove allenamenti in quattro giorni e mezzo molto duri tutti, però siccome quando si rientra in un bellissimo albergo si rientra non per andare in camera a giocare con la PlayStation, ma per andare a fare due passi con la fidanzata o con la moglie, diciamo il carico mentale del lavoro è stato nettamente inferiore a quello, a quello fisico. Fisicamente abbiamo lavorato molto, però mentalmente i giocatori ad allenamento terminato non possono uscire, cioè non mangiamo assieme, ognuno va per i fatti suoi. Quindi... Diciamo è stato molto molto utile. Ma innanzitutto quello che voglio dire è che Matteo ha utilizzato un termine ben preciso, che loro hanno utilizzato una formula, no? eh, che hanno fatto degli allenamenti belli, intensi, eh, molto dettagliati. Io ho assistito eh, agli allenamenti di Matteo e lo ringrazio. Eh, io invece ho utilizzato una formula totalmente opposta, cioè nel senso che ho dato tre giorni liberi. <ride> Tre giorni liberi alla squadra perché comunque eh, era giusto che comunque chi eh, ha tirato questo carretto eh, quindi in sei, in sette eh, avessero più tempo di recupero. No? Abbiamo iniziato eh, gli allenamenti giovedì, 
è chiaro che ci sono un pochettino delle problematiche, per esempio abbiamo il problema di Andrea Renzi che viene da questa distorsione alla caviglia, e, però la squadra eh, ieri ha lavorato, ha lavorato anche discretamente bene nella, parte, nella sessione de, pomeridiana, oggi facciamo un altro allenamento, mi aspetto eh, un test anche impegnativo, impegnativo perché comunque loro sono eh, una squadra molto ambiziosa e eh, Matteo credo che sia stato molto chiaro, ma è stato chiaro non con le parole ma anche con i fatti perché e se vedete la storia di questa squadra Matteo è arrivato eh, in fortituto per la seconda volta eh, in Serie B l'ha portata in Serie A l'anno scorso in A2 l'anno scorso ha fatto la finale ha un gruppo di ragazzi molto interessanti però credo che il merito è sicuramente di, di Matteo perché è un grande lavoratore e con i fatti ha portato avanti una sua idea una sua idea che è quella di vedere comunque un'evoluzione tecnica tattica da parte della squadra eh, molto bella da vedere ma soprattutto un'evoluzione da parte di ogni singolo giocatore che eh, sono eh, seguiti da, tanti altri, da tante altre società lui ha citato un nome su tutti che è Raucci non è molto semplice per, per gli allenatori prendere un ragazzo che giocava da numero 5 e come ha detto lui farlo diventare un, un numero 2, quindi sarà un bel, un bel test.